দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীসকল স্বাগতম জানাইছো আমি আজ আলোচনা করি বৈশিষ্ট্য বিন্দুর পর একটা বৃত্ত স্পর্শক অঙ্কন সম্পর্কে একাদশ অধ্যায় অর্থাৎ অঙ্কন পাঠটি আমি দুটা খণ্ডত বিভক্ত করে প্রথম খণ্ডত সদৃশ ত্রিভুজ অঙ্কন সম্পর্কে আমি আলোচনা করল এটা দ্বিতীয় তথা শেষ খণ্ডত আমি বৃত্তর স্পর্শক অঙ্কন সম্পর্কে আলোচনা করি আমার আলোচ্য বিষয় বৃত্তর স্পর্শক অঙ্কন কিন্তু মূল বিষয়ে আলোচনা করার আগে আগে তিনটি সাধারণ ধারণা আমি আলোচনা করব বিচার প্রথমে রেখাখণ্ড লম্ব সমতি খণ্ডক অঙ্কন দ্বিতীয়তে বৃত্ত স্পর্শক আর ইয়ার ধর্ম তৃতীয়তে অর্ধবৃত্ত স্থাপন বলে আমি সেই সম্পর্কে আলোচনা করি এই তিনটি ধারণার ভিতর রেখাখণ্ড লম্ব সমতি খণ্ডক অঙ্কনের ধারণাটি থাকলে আমি বৃত্ত স্পর্শক অঙ্কন সহজেই করব তথাপিও আমি বৃত্ত স্পর্শ বলিলে কি বুঝো ইয়ার ধর্ম কি আর অর্ধবৃত্ত স্থান কোন বলিলে আমি কি বুঝো সেই সম্পর্কে আমি অতি চমুকে আলোচনা করি তারপরে আমি আলোচনা করি বৃত্ত স্পর্শক অঙ্কন আমি এটা প্রথমে আলোচনা করি রেখাখণ্ড লম্ব সমতি খণ্ডক অঙ্কন সম্পর্কে এডাল রেখার লম্ব সমতি খণ্ডক অঙ্কন করবলে আমি সমতল যিকোনো দুটা বিন্দু আমি লো কমে ই আর এটা বিন্দু আমি লো বি এটা আমি এ বি সংযোগ করে এডাল রেখাখণ্ড পালো এই রেখাখণ্ডক সমতি খণ্ডিত করবর এ বির আধাতক বেশি ব্যাসার্ধর আমি দুটি বৃত্ত চাপ এক কেন্দ্র করে এ বি বাহর দুই কাছে অঙ্কন করল একদরে একে ব্যাসার্ধ লো বি কেন্দ্র করে আমি দুই কাছে দুটি বৃত্ত চাপ অঙ্কন করল এটা বৃত্ত চাপ দুটাই পূর্ব বৃত্ত চাপ কেটাক এস আর টি বিন্দু সেট করলে এটা আমি এস টি সংযোগ করল ধরা হল এস টি রেখা খণ্ড এ বি এম বিন্দু সেট করেছে গতি এম বিন্দুটে হব এ বির মধ্য বিন্দু গতি এস টি রেখা খণ্ড এ বি রেখা খণ্ডক এম বিন্দুত লম্বভাবে সমতি খণ্ডিত করলে গতি আমি অতি সহজে এটি রেখা খণ্ডক লম্ব সমতি খণ্ডিত করবলে শিকিল এটা আমি আলোচনা করি বৃত্ত স্পর্শ বলে কি বুঝো সেই সম্পর্কে ধারণা লোবর আমি সমতল যিকোনো একটা বিন্দু ও কেন্দ্র করে এটা যিকোনো ব্যাসার্ধ বৃত্ত অঙ্কন করো এটা ধরা হল এই বৃত্তটোর পরিধি যিকোনো দুটা বিন্দুক সেট করাত এটা রেখাখণ্ড অঙ্কন করলে এই রেখাখণ্ডালক আমি শেডক বা ইংরেজিত সেকেন্ড বলে কম ধরা হল পরিধি দুটা বিন্দু কিউ আর আর এর মাঝে দি এই রেখাখণ্ড পার হয়ে গেছে কিন্তু এইখানে একটা কথা মন করবলগা যে পরিধি যদি দুটা বিন্দুক সংযোগ করো তে রেখাখণ্ড কিন্তু আমি শেডক বলে নক জিয়া বলে কো কিন্তু দুটা বিন্দুর মাঝে যদি এটা রেখাখণ্ড পার হয়ে যায় তাহলে তাক আমি শেডক বলে কো ধরা হল আমি পরিধি যিকোনো দুটা বিন্দু এ আর বি লো সংযোগ করব তে আমি এ বিক শেডক বলে নক তাক আমি জিয়া বলে কম এটা আমি স্পর্শক বলে কি বুঝো যে স্পর্শক হল বৃত্তর কেবল এটা বিন্দুর মাঝে পার হয়ে যাওয়া রেখা ধরা হল বৃত্তর পি বিন্দুর মাঝে এটা রেখাখণ্ড পার হয়ে গেছে আমি সেই রেখাখণ্ড টি এটা বিন্দু ললো গতি পি টি বা টি পি ডালে হব পি বিন্দুত স্পর্শক এটা এইখিনিতে আমি বৃত্তর স্পর্শকর একটা ধর্মের বিষয়ে আমি ইয়াত জানিব সেয়া হল যে বৃত্তর কেন্দ্রের যদি আমি স্পর্শ বিন্দুলে এডাল ব্যাসার্ধত আনো এই ব্যাসার্ধডাল সদায় স্পর্শক ওপর লম্ব হব এটা আমি চিত্র দেখিল যে ও পি ব্যাসার্ধডাল 
পিঠি স্পর্শ কর্কট লম্ব গতি আমি বুঝিল বৃত্ত স্পর্শ অঙ্কনের ক্ষেত্রে একটা অতি প্রয়োজনীয় ধারণা সেয়া হল যে বৃত্তর স্পর্শবিন্দু টনা ব্যাসার্ধডাল স্পর্শ কর্কট লম্ব হয় এটা আমি আলোচনা করিম অর্ধবৃত্ত কোন বলে কি বুঝো আমি ধর ল এম এটা বিন্দু পরিধি যখন বিন্দু এম সংযোগ করে বহাই দিল এটা আমি ধর ললো পরিধি আনটো বিন্দু হল এন এটা এম এন ব্যাসে বৃত্তটুক দুটা অর্ধবৃত্ত ভাগ করেছে এটা এম এন ব্যাসে আনটো অর্ধবৃত্ত যুক্ত কোণ উৎপন্ন করব তাকে আমি অর্ধবৃত্ত কোণ বলে কোম এটা ধর ল আমি এল এটা বিন্দু আমি এম এল আর এন এল আমি সংযোগ করল তাহলে এই অর্ধবৃত্ত কোণটুর মাপ সদায় নবৈ ডিগ্রি অর্ধবৃত্ত কিয় নবৈ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে সেই সম্পর্কে নবম শ্রেণীত বিতংভাবে আলোচনা করা হয়েছে আমি ইয়াত দুঃখভাবে আলোচনা করব খোঁজা নাই এল বিন্দুর পরিবর্তে আমি পরিধিত অন্য এটা বিন্দু আমি এক্স লোক পড়ো আমি এক্স বিন্দুত যদি আমি সংযোগ করো এম এক্স আর এন এক্স তেন্তে এম এক্স এন কোন আমি যদি মাপ লোক ইউ নব্বই ডিগ্রি হব গতি ইয়াত আমি দুটা অতি প্রয়োজনীয় কথা আলোচনা করল সেয়া হল বৃত্তর স্পর্শকডাল স্পর্শবিন্দু টনা ব্যাসার্ধ পথরায় লম্ব হয় তারপিছতে আমি আলোচনা করল অর্ধবৃত্ত কোণর মাপ সদায় নব্বই ডিগ্রি হয় এটা আমি আজি পাঠর প্রধান উদ্দেশ্য বহিষ্ঠবিন্দুর পর বৃত্তর স্পর্শ অঙ্কন সম্পর্কে আলোচনা করি তার কারণে আমি এটি প্রশ্ন লো লো পাঁচ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধর এটা বৃত্ত অঙ্কন করা বৃত্তর কেন্দ্রের বারো সেন্টিমিটার দূরত্বত অবস্থিত এটা বিন্দুর পরা বৃত্তটোর ওপর দুডাল স্পর্শক অঙ্কন করা আর স্কেলের সহায়ত স্পর্শক দুডালের মাপ নির্ণয় করা অঙ্কন পদ্ধতি শিকবর আমি সমতলত পাঁচ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যর এটা রেখাখণ্ড ললো সমতলত যিকোনো এটা বিন্দু ও ললো এটা পাঁচ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ ওক কেন্দ্র করে সমতলত এটা বৃত্ত অঙ্কন করল কেন্দ্র ওর বারো সেন্টিমিটার দূরত্ব এটা বিন্দু পি ললো এটা পি ওক সংযোগ করল এটা আমি পি ওক সমৃদ্ধি খণ্ডিত করি তার পি ওর আধাত বেশি দৈর্ঘ্যর ব্যাসার্ধ পি ওর দুই কাশে দুটা বৃত্ত চাপ অঙ্কন করল একে ব্যাসার্ধ ও কেন্দ্র করে ও পি দুই কাশে দুটা বৃত্ত চাপ অঙ্কন করল যাতে পূর্বর বৃত্ত চাপ দুটা সেট করে এটা আমি ধর ল সেট করা বিন্দু কেটা ক্রমে এস আর টি এটা আমি এস টি সংযোগ করি এস টি হব পিওর লম্ব সমুদ্রী খণ্ডক ধরা হল এই লম্ব সমুদ্রী খণ্ডকে পিওক এম বিন্দুত সমুদ্রী খণ্ডিত করেছে এটা আমি এম পি বা এম ওক ব্যাসার্ধ হিসাবে লো এটা বৃত্ত অঙ্কন করল ধরা হল এই বৃত্ত পূর্বর বৃত্ত অর্থাৎ প্রদত্ত বৃত্তক কমে কিউ আর আর বিন্দুত সেট করলে এটা আমি পি কিউ আর পি আর সংযোগ করি পি কিউ পিউ আর এ আমার হব আঁকিবল স্পর্শ এটা আমি অতি সহজে বৃত্ত চাপ অঙ্কন করল কিন্তু পি কিউ আর পি আর কিয় বৃত্ত চাপ হয় তাক বুঝিবর আমি ও কিউ সংযোগ করি ই অঙ্কনের অংশ নহয় যদি আমি ও কিউ সংযোগ করছো কেবল বুঝিবর এটা যদি আমি 
প্রদত্ত বৃত্ত নাই বলে ধরো তাহলে আমি মন করিম যে পিও নতুন বৃত্তটোর বিয়া গতি এঙ্গুল ও কিউ পি এটা অর্থবৃত্ত স্থাপন হে ইয়ার মাপ নব্বই ডিগ্রি হব এটা আমি যদি প্রদত্ত বৃত্তটোর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো ও কিউ ডাল ব্যাসার্ধ গতি ও কিউ ব্যাসার্ধ পি কিউ প্রলম্ব সেয়েহে স্পর্শক ধর্মের পি কিউ স্পর্শক হব একদরে পি আর প্রদত্ত বৃত্ত স্পর্শক হব এটা স্কেলের সহায়ত যদি পি কিউর মাপ লোক তো আমি ইয়াত টেন পয়েন্ট নাইন সেন্টিমিটার পাম গতি আমি অতি সহজে বৃত্তর দুডাল স্পর্শক অঙ্কন করবলে শিকিল যদি ছাত্র ছাত্রী সকল ইয়ারপা উপকৃত হয়েছে তেন্তে আমার কষ্ট সার্থক হবো ভাবি ধন্যবাদ